好，每日一更的小师姐又来了。前段时间，张恒曝光了郑爽在《倩女幽魂》中一点六亿的天价片酬，这一天价片酬也是瞬间刺痛了无数打工人的心，更让无数九九六青年泪流满面。此新闻一出，许多人心态瞬间崩了。日薪二百零八万的郑爽，一天工作按八小时算，一小时怒赚二十六万，一分钟四千三百三十三元，一秒钟七十二元。而前段时间苏芒在节目中的惊天一问：“六百五真的不够？一天伙食费六百五十真的不够？”也是再次刺痛大众的心。这到底是凡尔赛，还是何不食肉糜？这也让广大网友深切体会到了什么叫世界的参差。但同样身为明星，韩国娱乐圈的明星们在韩国来说，真的算是普通职业了。他们也像上班族、打工人一样，只有这一份微薄的薪水，称得上有钱的明星也只限于只占百分之一的顶级艺人。同时，不仅有韩国艺人自曝收入不高，其实在综艺节目中也有体现。说到程勋，想必很多观众并不陌生。二零一八年，他也是登上韩国综艺节目《我独自生活》。节目中，程勋意外爆出的演出收入也是让人不禁感慨。可能在大家印象中，明星大部分都是日进斗金，毕竟当初内娱某十八线小新人的收入曝光后，也是令人咋舌。但也不是所有的明星们都有如此好的待遇。在节目中不太熟悉电子支付的程勋，无意中暴露了自己的银行卡余额。令人惊讶的是，作为一个明星，他只有四十四万韩币的存款，如果折合人民币，还不足三千块。三十七岁的程勋已经出道九年，主演过《星际生传》《焦急的罗曼史》等很红的韩剧。可是，在银行却因为要花一万元（约五十八元人民币）买个电子银行口令卡，犹豫再三。也因没有多少存款，所以程勋连牛肉都买不起，只买得起猪肉。回家吃饭的时候，也只吃水煮青菜和肉末炒鸡蛋。令人惊讶的是，连猕猴桃皮也一起吃了。当时这一幕也是引发韩国网友的热议，大家纷纷对他心疼不已。这些年他一直住在出租屋中，最近也是从单间搬到了这里。由于一年四季都用一条被子，所以程勋最近网购了一条新被子。但是空间比较小，家中堆的东西也比较乱，客厅连沙发、餐桌都没有，房间只有一个床垫。因为打游戏的房间没有窗帘，所以程勋戴上一个特制的面罩。目的就是为了不让阳光晒到脸，因为当时他的脸刚刚点完痣，所以要保护好，不然会被公司骂。虽然住的地方有点简陋，但程勋也没有放弃，反而希望自己能更努力一些，再爆一部电视剧。他的愿望是在首尔买房，拥有一个自己的家。众所周知 ，Super Junior 作为韩流鼻祖，至今他们出道已经有十六年，他们狠狠霸占了一代人的青春，可以说在当时，他们就是整个韩流的代表。而作为这样的超级天团，他们的收入可以说是普通人难以想象的。但即使作为韩国顶级男团 Super Junior 的成员，贺仔也是在出道七年后才买了房。이제저희집이라고할그런집은없었는데이번에처음으로队长利特的手机是粉丝集资送的 iPhone， 在某综艺节目中，利特不小心摔到了自己的手机，他也是立马捡起来，一脸心疼地说：“这可是很贵的东西。”当看到屏幕摔碎了，他也是心疼的快哭了，必须安慰利特说：“给他买一个新的。”利特说：“太贵了。”问他有多贵，有一百万韩元吗？一百万韩元对他们来说已经是非常贵了。还有当时韩庚已经回国发展了，他再回韩国时，在服装店碰到了大云。当时一生是因为收到了服装店的打折信息，想看看有什么折扣力度比较大的衣服，但是发现价格即使打过折也很贵，而韩庚则是连价格都不看，全拿最新的款直接打包付钱。一生也不好意思什么都不买，直接走，只好默默拿了一件最新款付了钱。而同样的，作为一线演员的智孝被弟弟爆料，上厕所会打开门看客厅的电视，由此可以想象他的家有多大。如今三十多岁的志孝还是一家四口一起住，而且住的不是高级公寓，大小也就跟中国常见的平民商品房差不多。说到这儿，再提一嘴，韩国跑男刘在石一集的价格差不多六万人民币。要知道，刘在石可是韩国最顶级的主持人，地位等同于国内的何炅。这么红的名嘴，录一集跑男的片酬才六万人民币，这收入真的，国内 N 线开外的主持人都比刘大神贵呀、啊。也正因如此，有网友开玩笑称，刘在石跑一年的 Running Man 和邓超跑一期赚的差不多。同时，至今刘在石依旧是租房子住，由此也可以看出中韩明星收入差距真的很大。金宇彬也说过，自己刚做模特的时候，收入只有十万元。
二零一三年红透中韩半边天的偶像男子团体组合横空出世了，他们就是 XO。在 X O Show Time 这档真人秀节目中，我们可以直观地了解到韩国明星的片酬。在同期节目中，成员吴世勋想要给自己的好朋友金钟仁买生日礼物，可是因为金钱上的压力，最后只用了人民币的六十块钱给金钟仁买了几件日常礼物。但要知道，这个时候的 X O 已经成了韩国的顶流，但是却支付不起一些日常的费用，当红明星收入都不算很高，很多不火的明星赚的也是更少。从去年开始，因为疫情的原因，日韩娱乐圈也进入停摆状态，不少演唱会取消，综艺录制延后，影视剧录制也按下了暂停键。韩团 Ten Top 成员在直播中表示，因为近期没有工作，所以一直宅在家中，但是每个月仅有七万韩元的收入。韩国物价之高，众所周知，二十多岁的大小伙子靠四百零三元人民币生活，想想都觉得有些天方夜谭。Ten Top 曾经确实是红过的，他们在二零一零年左右出道，曾经与郑容和所属的 CN Blue 等二代男团算同一时期。Ten Top 也有过大热歌曲，甚至夺得过金唱片奖等奖项。可随着新人的出现，加之公司后。后续资源后继乏力 ，TikTok 也就迎来了渐渐被粉丝遗忘的命运。韩国女子组合 Secret 出身小公司，所以条件更加恶劣，公司负担不起宿舍费用，四位女生不得不挤在一间半地下室里。还因此获得了地下室偶像的昵称。房间地方太小，摆不下床，大家就把垫子铺在地上睡觉。因为要节省钱，窗户没有窗帘，就简单的用锡纸糊住。Secret 的成员全孝胜自己爆料，出道工作四年才赚了三万人民币，这还是在他不断发行新歌和参加综艺节目的情况下。张大拉因刁蛮公主被大家熟知，但是因为参加节目的时候说了一句。제가자꾸중국을가더라고요嗯、因为这句话触碰了粉丝的底线，于是惨遭封杀。不仅张娜拉在节目中说过在中国赚的钱多，其实黄致烈也曾经这样讲过。黄致烈因《我是歌手》在中国红极一时，自曝在中国的出场费是韩国的一百倍。黄致烈来国内活动后，收入就飙升到韩星前三，转头就在节目里口无遮拦。而女星郑丽媛凭借《我不是金三顺》被广大观众所熟知。他在搬家之前，他的家里陈设非常杂乱，窗户是用透明胶糊上的。网友对此也表示，简直就像医院的病房一样，没有生气。虽然他们是明星，但他们也像普通人一样，为了在某个城市里生活，租住的一样，根本看不出是明星的房子。而最惨的还是韩国 hip hop 组合的华川康南，他有一次上综艺节目，有一段取钱的镜头被曝光。存折里只有三千四百二十二韩元，也就是二十一块钱人民币。银行前台都以为搞错了，为什么韩国艺人赚的少？这其实跟公司的抽成是分不开的。其实是因为韩国明星的签约制度，在韩国由于公司前期要对明星大面积包装，且前期的包装费一般由公司出钱，所以公司在后期从艺人的收入中的分成占比非常之重。在韩国 ，idol 演出收入均要与所在公司按比例分成。以韩国三大娱乐公司 SM、YG、JYP 为例 ，SM 除了海外活动艺人收入分配能够得到一些以外，其余活动收入大部分都被公司据为己有。例如，在韩国参加活动或是一些专辑收入占比为九比一，而这个百分之十还是整个组合的收入。所以 ，SM 艺人经常海外巡演也是为了赚生活费啊。JYP 与 SM 相比，待遇还算高，除活动收入以外，其余收入均与艺人平分，这也算合理。YG 与前两位相比，简直是业界良心。除了专辑销量和海外活动收入与艺人平分以外，其余是艺人拿大部分所得。当然了，韩国还是有些艺人特别富裕，比如权志龙，但这也并不是他靠代言或者演出费赚的钱。在韩国，真正有钱的艺人都和权志龙一样。作为创作歌手，靠着版权发家致富。他练习了十年，唱歌 rap 样样精通，所以版权收入也高得吓人。曾经在节目中霸气放话的李孝利，在韩国他是绝对的一线大咖，公认的 solo 女歌手鼻祖，性感女神。那么他到底有多有钱呢？身价一点七亿人民币，相当于郑爽这一部戏的片酬。而在韩国，全智贤属于片酬最高的女演员之一。全女神当初在拍《火爆亚洲》的《来自星星的你》时，单集片酬为六十万人民币。《来自星星的你》一共二十一集，全部拍完，全女神的片酬也只是刚刚过千万。而这个片酬在韩国演员中已经属于顶级。在韩国，艺人只是一种职业，很多选择当艺人是真的出于喜欢和向往。毕竟韩国的白领每月工资基本都能达到一万元人民币，去当个艺人反而更穷。只有非常有才华的艺人才能熬出头，真正成为有钱人。对比国内的艺人，真的是很明显的反差。
。对于国内的某些当红小生，我只想说，只希望你的演技和努力能对得起你的片酬。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注，喜欢谁就告诉小师姐哦。小师姐会每天给大家更新最新资讯。